ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജി ടെക് റിയൽമി ത്രീ പ്രോ എന്ന ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ റിവ്യൂ ആണ് വേറെ ഇൻട്രോ ഒന്നുമില്ല നേരെ ക്യാമറ ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് ഇൻ്റർഫേസിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് സാമ്പിളുകളിലേക്ക് പോകാം വൺ എക്സ് ടു എക്സ് രണ്ട് ഡിജിറ്റൽ സൂം ഓപ്ഷനാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ടു എക്സ് വരെ സൂം ചെയ്യാം റൈസ് റൈഡ് കാണുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ടൈക്കാണ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പോർട്രേറ്റ് മോഡ് ഫോട്ടോ അതേപോലെ വീഡിയോ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് താഴെ കിട്ടുക കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആ മെനു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ പോപ്പായിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് വരും അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നൈറ്റ് സ്കേപ്പ് താഴെ പനോരമ അതിന് താഴെ എക്സ്പെർട്ട് അഥവാ പ്രോ മോഡ് പിന്നെ ടൈം ലാബ്സ് സ്ലോ മോഷൻ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ്പെർട്ട് മോഡാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് പ്രോ മോഡിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ സെൻട്രലായിട്ട് കാണുന്ന ഐക്കണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അൾട്രാ എച്ച് ഡി ഓൺ എന്ന് വരും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ ഫോൺ തയ്യാറായിരുന്നാണ് അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്യാം എക്സ്പെർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എക്സിറ്റ് ആവാം ഇനി സ്ലോ മോഷൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോ മോഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏറ്റവും മുകളിലാണ് നമുക്കതിൻ്റെ കൺട്രോൾ അതായത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റേഷ്യോയിൽ സൂപ്പർ സ്ലോ മോഷനിൽ വീഡിയോ എടുക്കാം പക്ഷെ വീഡിയോ എച്ച് ഡിയിലായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് എഫ് പി എസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിൽ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീഡിയോ ആവശ്യം പോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം നല്ല സ്ലോ മോഷൻ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ഡി വീഡിയോ ആയിരിക്കുന്ന മാത്രമല്ല അത് നമുക്ക് പത്ത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു ആനിമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം ആ ഒരു ടൈം മാത്രമാണ് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടാവും വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പത്ത് സെക്കൻഡിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിപ്പുകളായിട്ടായിരിക്കും വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുക കാരണം ഇത്രയധികം ഒരു സെക്കൻഡ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഫ്രൈ പെർ സെക്കൻഡ് എടുത്ത് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള റീ ഡ്രൈവ് സ്പീഡും മറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസിൻ്റെ പവർ ഈ ഫോൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടെൻ സെക്കൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻ ഈ ഫോണിന് മാത്രമല്ല ഈവൻ പോക്കോ ഫോൺ ആണെങ്കിലും മറ്റ് പല ഫോണുകൾ സൂപ്പർ സ്ലോ മോഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പല ഫോണുകളും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ അപ്പോൾ അതൊരു ഗിമിക്ക് ഫീച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയാം ആ രീതിയിലുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് ഒരു പോരായ്മയല്ല എല്ലാ ഫോണുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ റേഞ്ചിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളീ കാണുന്നത് വാട്ടർ മാർക്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് പല സുഹൃത്തുക്കളും ചോദിച്ചു ക്യാമറയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ടോപ്പിൽ സെറ്റിങ്സ് എടുത്ത് ഏറ്റവും താഴെ വന്നാൽ വാട്ടർ വാട്ടർ മാർക്ക് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ഓൺ ചെയ്താൽ ഷൂട്ട് ഓൺ റിയൽമി ത്രീ പ്രോ എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഓൺ ആയി കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യാം പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ സാമ്പിളുകളിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം റിയർ ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെൽഫി ക്യാമറ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പം നല്ലൊരു ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇമേജ് തന്നെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് നോക്കി എല്ലാം ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ ഫുൾ റെസൊല്യൂഷനാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആ ഇമേജ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ കാണുന്ന ഒരു ഇമേജ് അതിൻ്റെ ഫുൾ റെസൊല്യൂഷൻ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കും അങ്ങനെയാണ് അത് മുഴുവൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇമേജ് നോർമലായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഫോണിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്ക്രീനിൻ്റെ വലുപ്പത്തിന് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഫുൾ റെസൊല്യൂഷൻ ആ ഇമേജിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സൂം ചെയ്തിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഈ കാണുന്നത് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ തോന്നുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പതിനായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാലായിരം രൂപയുടെ ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ ഈ ഒരു ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി പെർഫോമൻസ് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഒരു ഫോണായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇമേജിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് വഴി ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് നല്ല മികച്ച പെർഫോമൻസ് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഒരു ഫോണായിട്ടാണ് എന
അതായത് ഈ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ അത്രയും സൂം ചെയ്തത് ആ ഒരു ടോപ്പ് ലെയർ മാത്രം അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ റെസൊല്യൂഷനിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പറവത്തിനാല് മെഗാ പിക്സൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരാം തൃശ്ശൂർ നെഹ്റു പാർക്കിലാണ് എൻ്റെ മകളെ ഒന്ന് കളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടോ ഏതാണ് അവർക്ക് കളിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്യാമറയുടെ റിവ്യൂവിന് വേണ്ടുന്ന ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എന്നാലും ക്വാളിറ്റി നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് ആയാലും ഹ്യൂമൻ സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും ഒക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ നല്ല മികച്ച ഒരു ക്യാപ്ചറിങ്ങും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ ഒരു ക്യാമറ നമുക്ക് ഇവിടെ നടത്തി കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്തായാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഓക്കെ എന്ന് പറയാവുന്ന നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം എന്തൊക്കെ പോരാമകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് വഴി ഷെയർ ചെയ്യുക കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ എന്തായാലും പോർട്രേറ്റ് മോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പോർട്രേറ്റ് മോഡ് നോക്കുമ്പോഴും നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇമേജുകൾ മാത്രം ഹെയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നൈസായിട്ട് ആ ചെവിയുടെ മുഖ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ചെവിയുടെ മുകളിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹെയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കയറി ബ്ലറായി പോയിട്ടുണ്ട് ചില ഇമേജുകളിലേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ഇമേജുകളിലും ഇല്ല പക്ഷെ ആ ഒരു അഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷൻ അതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പല തവണ നമ്മൾ ക്യാമറ റിവ്യൂ ചെയ്ത വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റ് ചില ഫോണുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് അഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷനുള്ള പോരായ്മകൾ ഇതിലും അതേപോലെ ചില ഇമേജുകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില പോരായ്മകൾ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് പോർട്രേറ്റ് മോഡിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടലി നോർമൽ ഇമേജ് ആയാലും ഹ്യൂമൺ സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും പോർട്രേറ്റ് മോഡ് ആയാലും എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഒരു നല്ല പെർഫോമൻസ് ഈ ഒരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് തരുന്നുണ്ട് ഇനി സെൽഫി ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല മികച്ച സെൽഫി തന്നെയാണ് ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ അതേപോലെ സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റെസൊല്യൂഷനിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു മികച്ച പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഒരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് സെൽഫിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഓരോ ഇമേജും സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പോർട്രേറ്റ് മോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം പോർട്രേറ്റ് മോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു പോർട്രേറ്റ് ഇമേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഡേ ലൈറ്റിലെ ഇമേജിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് അതിപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇമേജ് ആയാലും സിറ്റുവേഷൻ ആയാലും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഈ ഡേ ലൈറ്റിലെ ഇമേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് റിയർ ക്യാമറയും സെൽഫി ക്യാമറയും ഒരുപോലെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോ ലൈൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും മികച്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ നെഹ്റു പാർക്കിൽ തന്നെയാണ് ഏഴരയാണ് സമയം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്തും നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം മിസ്റ്റർ ജിജോ തരകനാണ് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറും കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട് സംസാരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ഇറിയ ക്യാമറയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇൻക ഇൻകണ്ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനും ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇൻഡോറാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇൻഡോറിലായാലും ലോ ലൈറ്റ് സിറ്റുവേഷനിലായാലും ഒക്കെ മികച്ചൊരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ക്യാമറ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസും കൂടിയും ഉള്ള ഒരു ക്യാമറയാണ് ഈ ഇമേജുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോശമൊന്നുമല്ല സൂം ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സൂം ചെയ്താലും നമുക്ക് ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഇമേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ഡേ ലൈറ്റോ ലോ ലൈറ്റോ പോർട്രേറ്റ് മോഡോ എന്ത് തന്നെ ആയാലും മികച്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് നമുക്
വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഫോർ കെയിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം ഡയനാമിക് റേഞ്ചൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം അപ്പം നല്ലൊരു വീഡിയോ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇല്ല അത് ഞാൻ ഇവിടെ നടന്ന് കാണിക്കാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ്റെ കുറവാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലെ മറ്റുള്ള ഫോണുകളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടതൊരു കുറവായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനില്ല പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി ഓക്കെയാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പെർഫോമൻസ് ആണ് അപ്പം നല്ലൊരു ഫോർ കെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സ്ലോ മോഷൻ സംവിധാനങ്ങളും ഈ ഫോണിലുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കാണിക്കാം അതിന് മുൻപ് സെൽഫി ക്യാമറയുടെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ് അപ്പം തന്നെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തൃശ്ശൂർ റൗണ്ട് ആണ് അപ്പം നല്ല സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പുറത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നറിയില്ല അഥവാ തീരെ ക്ലിയർ ആവാതെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാനത് വ്യക്തമാക്കി തരാം എന്നാലും ഇപ്പോഴേക്ക് ഈ ഒരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുക അപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി നല്ല വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു വീഡിയോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ കണ്ടത് സെൽഫി ക്യാമറയുടെ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ക്യാമറയുടെ പെർഫോമൻസ് കൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി സ്ലോ മോഷൻ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്ത് സെക്കൻഡേ കിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ ഫോണുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ റേഞ്ചിലെ പോക്കോ ഐഫോൺ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കാണണ്ട പത്ത് സെക്കൻഡേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടു നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സ്ലോ മോഷൻ നോർമൽ സ്ലോ മോഷൻ ആണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് എന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കാം അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറ റിവ്യൂ എന്നൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നല്ല ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജുകളുടെ കാര്യത്തിലായാലും വീഡിയോസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെ നല്ല മികച്ച പെർഫോമൻസ് ഡേ ലൈറ്റിലും ലോ ലൈറ്റിലും തരുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ ഫോൺ എന്ന് പറയാവുന്നതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാര്യകാരണ സഹിതം കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഫോൺ കിട്ടിയിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ധാരാളം പേരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നല്ലൊരു മികച്ച ഒരു ഫോ ക്യാമറ ഫോണായിട്ട് തന്നെ അറിയുമ്പോൾ ഇത്ര ഇപ്പോൾ മാറുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ഒരു കാര്യം കൂടിയും ഇതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയുമായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എങ്ങനെയുണ്ട് ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്നൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ആ വീഡിയോസൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ കൺഫേം ആയിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം മറക്കാതെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രതീക്